二零二四年，明日方舟第一个重头戏《神奇演算》常驻马上就要来了，这已经是方舟运营的第五个年头了，很难想象还有新的玩法常驻计划。当然，我们这两期视频讨论的主角并不是《神奇演算》，而是自二零一九年以来明日方舟更新的所有。特殊玩法，当然，我们第一期主要还是讲两个认可度最高的玩法，通过回顾这些玩法的始末，从中提取出他们的经验与教训，而更重要的是找到玩法创新的意义。在很早很早很早以前，就有这样一个说法，就是在国内玩法的创新是很困难的，因为大部分开发出的玩法都很失败，而少数成功的玩法第二天就会被资源更多、财力更强的公司抄走，然后第三天推出竞品把你按死。这个说法虽然比较简陋，但是确实在现实中有一些。明显的例子，比如集成战略的各种翻版，最近有个连 UI 都完全照搬了。当然，说到这儿，肯定是有杠精要跳刺的，所以我先打个补丁。我认为现有的所有国产商业游戏玩法原创度都很低，绝大多数都是对独立游戏玩法的商业化，对行业高分玩法的借鉴和融合。粗暴点的说呢，就是抄和缝啊，比烂是永远的主题。我这里提到的国产游戏玩法创新是保守的心，只缝到被抄的那种。当然，你会发现。集成战略的翻版以及危机合约的翻版，并没有像前面这个说法一样出现被他人迭代然后记掉的情况。所以我们要搞清楚，就得先从这些玩法本身入手，研究它们的重要性和必要性。虽然我知道，看我视频的观众大多都是一路玩过来的老玩家了，但是考虑到五年的时间里已经有非常多的新玩家入坑，占比是相当大的。所以我决定还是要先梳理一下《明日方舟》这五年来更新的所有特殊玩法，以免有些错过的玩家蒙圈。这五年来，《明日方舟》一共更新了。九种特殊玩法，平均下来一年两个。他们分别是《危机合约》《极深战略》《神奇演算》《连锁竞赛》《多维合作》《保全派驻》《引航者试炼》《纷争演绎》《歼灭测试作战》。后三个玩法由于定位重复和体量较小的缘故，我们把它分为三个次要玩法拓展，其他六个为主要玩法拓展。在这九种玩法里，已经时装了至少两期或者常驻的有《危机合约》《极深战略》《保全派驻》《神奇演算》和《引航者试炼》，前四个会是讲解的主角。而连锁竞赛和多维合作在二一年短暂出现以后就查无此人了。首先，我们先不谈所谓单纯的对游戏性的追求和社区讨论度的提升，这些都是空洞乏力的说法。其实方舟的特殊玩法大多都有非常明确的目的性，但是在以往的讨论中，我们总是用刚才提到的非常粗浅的结论把它们掩盖过去了。所以，我们可以先从《明日方舟》第一个时装的特殊玩法《危机合约》说起。作为二零一九年末开始测试的玩法，至少在当时，《危机合约》可以说是临危受命。力挽狂澜。当时没入坑的观众可能是不知道，方舟刚开服就有两个对运营者来说非常严重的问题：一是玩家没有练度需求，几乎是没有专精技能这个习惯的；二是玩家没有一个长时间消磨精力的去处。这两点是源于当时的关卡设计没有做特别难的关卡，即使在当时看来硬打很难的关卡，也是可以通过百箱子之类的机制来轻松化解的。哪怕是像剿灭这种可以获取抽卡资源的关卡，也比较简单。这就说明玩家其实没有必要去拉练度，就算前期推关的关卡再有趣，推过了就是推过了，没有必要再来一次。对无理之玩法的需求也是从这里开始的。危机合约算是应对这两个痛点而诞生的玩法。首先，它是一个纯粹的无理智消耗的玩法，玩家不再受到理智消耗的影响，可以想玩几遍就玩几遍。同时，为了避免重复游玩导致的厌倦感，它参考了星际二合作突变的设计，加入了模块化自定义难度的系统。同一个关卡，但是会根据你所选择的 tag 改变地图的环境、敌我的差距，从而让你每一次体验都有所不同，减弱每一次重复体验的乏味感。这是模块化难度设计的初衷。危机合约大刀阔斧的改。动数值使得游戏难度飞跃式提升，第一次出现了理论上玩家无法超越的难度。但是《危机合约》并没有像很多其他游戏的难度天花板模式设置排行榜，而是把所有奖励设置在了一般玩家也可以拿到的水准，因而多数玩家是不需要去接触这个难度天花板的。很显然，《危机合约》在一开始的时间里取得了不错的成绩。玩家群体专精技能习惯的养成，玩法和角色的高强度讨论，一定程度上挽回了一部分高强度网络冲浪的。发烧玩家，同时也没有因为排行榜之类的高难特供引起争议。当然，我觉得我们想问题还是要多换位思考，没有练的必要和没有地方消磨精力，应对这两种需求所产生出来的变化到底是什么？它是否真的有利于玩家？大家可以想一想。
。当然，《危机合约》并不是一个真正意义上的常驻玩法，它对于大多数玩家来说吸引力还不够大，也只能间歇性的给玩家提供娱乐。那么，一个继承《危机合约》任务的模式出现了——集成战略。尽管肉鸽和合约都被各种奇形怪状的友商抄过，但是连 UI 都照搬的待遇只有肉鸽有过。抄袭某种意义上算是最大的认可。集成战略确实是现在方舟最成功的玩法，它的历史始于二零二零年的夏天，当时还只是一个历时数周的下活附属活动。肉鸽的内容一时半会。我很难讲得清楚。简单的说，就是让玩家在自己已有的阵容里随机的抽取干员，然后在通关打 BOSS 的过程中遇到随机的关卡和奖励，获得一系列的道具和加成，最后打 BOSS。说实话，这个设计其实对于传统的商业二游来说，踩雷的点很多，说是雷区蹦迪也不为过。比如它比危机合约更直接的限制了玩家使用自己的干员池，再比如它单局接近一个小时的时长，对于很多玩家来说都是不小的挑战。而对于开发团队来说，这种支线玩法的成本是严重超纲的。所以第一期测试。性质的支撑战略，科博的灰烬迷境在当时并不是一致好评，甚至有些两极分化。而出于各种各样的考量，支撑战略不像危机合约那样等了一个季度就拿出来周期性更新，而是人间蒸发了整整一年。但此时玩家对于新玩法的接受度还是挺高的。在肉哥消失不见的二零二一年，几乎时时刻刻都能听见给肉哥招魂的声音。于是，在二零二二年初，支撑战略开启了长处，周期性的更新不同主题，每次更新都会有一套完整的美术素材、新的关卡、敌对单位以及藏品，这些资源。的投入超过了很多附带卡池的活动合在一起的水平，而集成战略最开始甚至没有设计消耗原石、快速解锁里程碑奖励的付费机制，直到今天还是一个无任何盈利点的大型常驻活动。嘛，毕竟是自由的角嘛，放今天呢已经见怪不怪了。集成战略带来的收益，一是完全实现了危机合约的最初的目的，可重复游玩的无理智玩法，依靠随机性和丰富的内容量，在集成战略上得到了最终的体现；二是干员随机抽取对玩家扩充干员池的影。影响。三是盘活了方舟有关的直播，同时这些直播也反过来扩大了集成战略的影响。如果要总结危机合约和集成战略这两个玩法的共通之处，可以有很多。他们本质上是一前一后两个主打的招牌。见他们的人很多，包括明日方舟自己后续的玩法都有很多他们的影子，但只有他们可以谈得上是优秀。为什么？我觉得只有两点：为 IP 服务的终极目标和高强度的资源投入。而对于那些只是服务于一时的赝品来说，这两点是不可能达到的。相比于危机合约，这两点在集成。战略上表现的更明显，毕竟在二零一九年，鹰角并没有那种产能，但是到了二零二一年，它确实有资本做这种豪赌。除此之外，肉鸽合约是根植于弥补早期设计缺陷的需求上的。有些人诟病方舟没有扫荡，可你有没有想过，有些游戏清日常就要手操半小时，而有些游戏它有扫荡，但是你上线后点各种小红点也要点个十几分钟，更何况你还要挂 PVP。鹰角根本没有抢夺你注意力的办法，还有难度上的设计，早期主线数值都填得很低。没有大幅度的陡升，其实现在也差不多。但是其他游戏完全是有这种东西的，根本就没有必要照猫画虎。最重要的是，玩法的重点还是好玩。而无论是危机合约还是集成战略，改变的、加入的都只是外部的运营模式。所以，特殊玩法的好玩是基于本体游戏性强和模式设计强的。如果本体只是很普通的战力对对碰和动作刷刷刷，照着模板抄也抄不出什么东西，可谓东施效颦。而且不只是玩法，方舟的 UI 水平和文案质量也是这个道理。UI 本身就出色，合约和这首歌的 UI 更上一层楼。剧情一直在线，肉鸽的文案更能引爆共鸣。这两个玩法的成功，本质上是方舟优势的放大，而代价也是巨大的。一将功成万骨枯，很多开发失败的玩法就是一种成本。在下一期，我们就会来聊聊这些被历史淹没的失败教训。